ኮሎኔል ገንመቹ አያና የኦሮሞ ንጻነት ግንባር ነባር አባል ለዚህ ቃል መጠየቅ ፍቃደኛው ነው እዚህ ድረስ ስለመጡ በትግራይ ቴሌቪዥን ስማ መሰገናል እንግዲህ ኦነግ በሰላማዊ መንገድ ትግል ለማካሄድ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ አሁን ወደ አንድ አመት ከ6 ወር ሆኖታል በዚህ አንድ አመት ከ6 ወር አዲስ የትግል ምዕራፍ ሊባል የሚችለው ወቅት የትግሉ ሂደት እንዴት አገኛችሁት እስትገውበት ከነበረው ሁኔታና አሁን የሆነ ካለው አጠቃላይ ይይታው ይገልጻል በአገር በአገራችን ደረጃ የፖለቲካ ኃይለውጥ ሲመጣ በህزب ግፍት ፍላጎት በትጥቅ ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ የፖለቲካ ድርጅቶች በሰላማዊ መንገድ መታገል ይሻላል ተብሎ በድርድር ነው ወደ አገራችን የተመለሰ ነው ኦፊሳችን ኤርትራ ነበር እና ሰራዊት ነበር ተዋጊ ሰራዊት ነበርን ኤርትራ ነበርም ነበር አገር ቤት የነበረም አለ አጀማመሩ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ነው ወደ አገር ቤት ስከገባንበት ጊዜ ድረስ መስከረም አምስት ተከታታይ ላይ እንደሆነ መስቀል አደባባይ ህዝቡ በነጻነት አንድ አንድ መለስተኛን ቅፋቶች ቢኖሩትም ከፍተኛ የሆነ የህزب ቁጥር ተገንቶ ሁለት አይነት ድጋፍ ነው ነበር ዘን ጊዜ አንዱ የኦርሞ ነጻነት ግንባር ድጋፍ ሁለተኛው ሰላም መምጣቱ በአገር ደረጃ የጦር እንደ ዘመን ማብቃቱ በሰላም መንገድ ታግሎ حزب የመረጠው አካል መንግስት እንዲሆን የኢትዮጵያ حزب የኦርሞ حزب ደግሞ በተለየ ካለው ፍላጎት የተነሳ እንግዲህ የነበረውን ስሜትና የህزب ድጋፍ ተከታታይላችሁ ከሆነ ታይቷል እንግዲህ ይሄ በጎ ነገሩ ነው ተስፋ ሰጪ ነው ነበረው ግን አልቀጠለም አልቀጠለም ወዳው ሳይቆይ ብዙ እንቅፋቶችና ፈተናዎች ያጋጠሙ መጡ በኦሮሚያ የመጀመራው አስመራ በተስማማ ነው መሰረት መንግስት ቃሉን ማክበር አልቻለም ሙሉ በሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ ክደት ፈጸመብን ሰራውቱ እንዴት ወደ ሰላማዊ መንገድ ይመለሳል እንዴት ድርጅቱ በኦሮሚያ ይሁን በአገር ደረጃ በፈለገው ቦታ ህዝቡን ለማደራጀት ለመቀስቀስ አባላት ለመመልመል ቢሮዎችን ከፍቶ ካድሪዎቹ እንዴት በነጻነት እንቀሳቀሳሉ የሚሉ ዝርዝር ነገር ተነጋገረ ነው መጣነው ባን ነጋገርም እነዚህ የራሳቸው ኖርም አላቸው በሰላም ሲትንቀሳቀስ በህገ መንግስቱ መሰረት የትም ቦታ ላይ حزب መሰብሰብ ማደራጀት አባላት መመልመል ማሰልጠን የሚከለክል ህግ የለም የፍላጎት ጉዳይ ብቻ አይደለም በህግ በህገ መንግስቱ የተደነገገ ነው የታወቀ ኖርምም ነው በሰላም ተታገል አለ ከተባለ ይሄ ነው ሰራውት ደሞ ሁለት አይኖርም ይሄም ኖርም ነው በህገ መንግስቱ የሰፈረ ነው ሰራውት መኖር የምችለው የመንግስት ብቻ ነው ግን መሬት ላይ ያለ ሰራውት የኦነክ ሰራውት እንዴት ይሆናል ይሄ የሚል በዝርዝር ተነጋገር ይሄንን መንግስት ቃሉ ማክበር ባለመቻሉ የኤርትራው ሰራውት ትጥቁን ፈቶ መጥቶ በተቻለ መጠን በተነጋገር ነው መሰረት ተፈጻሚ ቢሆንም ኦሮሚያ ውስጥ የነበረው በተነጋገር ነው መሰረት ተፈጻሚ ባለመሆኑ መንግስት ቃሉ ማክበር ባለመቻሉ ቃሉ ማክበር ብቻ አይደለም ተስማምተናል ወይስ አልተስማማን የሚመለው ራሱ ለህزب ጥያቄ መልስ መስጠት ባለመቻሉ ሰራዊቱና ኦነክ ተለያዩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ትግሉን በሰላም ይከጥላለሁ ሰራዊቱ ካሁን በኋላ ለአባጋዳዎችና ለኦሮሞ حزب አሳልፈ ስትቻለሁ የኦሮሞ حزبና የአባጋዳ አባጋዳዎች ከመንግስት ጋር ተነጋግረው ይሆናል ለምሉትን ያድርጉ በሚል ሰራዊቱና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ተለያዩ እና በተቻለ መጠን ኦፊስ መክፈት ጀመር ዋና ኦፊሳችን አሁን 
ሂስቶሪካሊ ሆነ የጉልለለ የሮማ ነጻነት ግንባር ቢሮ የነበረ አሁን ቢሱን መንግስት ሰጥቶን እዛ ነው ያለ ነው እንግዲህ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከመጀመሪያ ጀምሮ እንቅፋቶች ይገጠሙ ከዛ በኋላ የሮማ ነጻነት ግንባር ደጋፊዎች አባላት እየተሳደዱ ማሰር ማሳደድ ማስፈራራት እስከ ዛሬ ድረስ እየቀጠለ ነው አሁንም ተስፋ አልቆረጥንም በእያንዳንዱ ቦታ ላይ ቢሮን ከፍታለን ይዘጋሉ አባላቶች ይታሰራሉ ከፍተኛ አማራሮች ይታሰራሉ ሲታሰሩ በፍርድ ቤት ተዛዝ አይደለም በሕግ የተደነገገው የሰባይ መፍቴ አያያዝ አይከበርም ሰዎች እንገላታሉ ዋረዳሉ እና የሰላማዊ ትግሉ ፈተና ውስጥ ነው ያለው ባጭሩ እዚህ ላይ ነው ያለው ምንድናቸው ተጨባጭ ከ ያጋጠሟቸው ችግሮች በተጨባጭ አንደኛ ነገር ስትገቡም ስምምነት ላይ ከመንግስት ስምምነት ላይ ድርሳችሁ እንደገባችሁ ነው የሚታወቀው ግን ብዙ ጊዜ ዲ ባላልጂ በይፋ በዚህ በዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተስማምተናል እነዚህ ጉዳዮች ተግባራዊ መሆን አልቻሉ በሚል የሚጠቀሱ ነገሮች በብዛት አይሰሙምና ምንድናቸው ሲጀመር ስምምነቱ ምንድን ነበር እንቅፋት የሆኑ ትልቁ ማነቁስ ምንድነው እንግዲህ ወደ አስመራ ስምምነት መመለስ ነው እንደዛ ከሆነ ዶክተር ወርቅ ነገ በየውና ኦቦላማ ናቸው የመጡት በመንግስት በኩል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በኩል ቼርማኑን ጨምሮ ለቀመንበሩን ጨምሮ እኔም ነበርኩበት የቴክኒካል አድቫይዘር ሆነ ድርድሩ ላይ ተገኝቻለሁ እና በመንግስት በኩል ተቀመጠ ቅድሚያ ሁኔታ አይደለም ሰላማዊ ትግል የሚለው ቅድሚያ ሁኔታ አይደለም ራሱ በሕግ መንግስቱ ተደነገገ ነው እንጂ ቅድሚያ ሁኔታ አይደለም በሰላም ታገሉ በሰላም ግብ ወደ አገራችሁ የሚል ይዞ መጡ ተቀበል በእኛ በኩል ያስቀመጥናቸው ነገሮች አሉ አንደኛ ሰራውቱ ምንድነው የሚሆነው ትጥቅ ሲፈታ እንዴት ሲፈታል ይሄ ሂደት ነው ባንድ ቀን ትጥቅን አውርድ አይባለም መጀመራ ሰራውቱ የኦሮሞ ህዝብ ሰራውት ስለሆነ ያስተጣቀው ያደረጀው የምቀልቦ ሰው ራሱ የኦሮሞ ህዝብ ልጅ ስለሆነ ገብተን በጋራ ለኦሮሞ ህዝብ ይሄ ሰራውት ምን ይሁን ብለን እናወያያለን ይሄ ራሱ ሂደት ነው ሰራውት ይዘን መቀጠል እንደማንችል የታወቀ ሁለት ሰራውት አይኖር ግን ይሄ ሰራውት ረጅም አመት 30 40 አመት ጫካ የነበረ ሰው አለ እዛ ያረጀ ወጣቶች ትናንሽ ልጆች አሉ ይሄ ምን ይሁን ብለን ከኦሮሞ ህዝብ ባለቤት ስለሆነ ለዚህ ጉዳይ የኦሮሞ ህዝብ አወያይተን ቴክኒካል ኮሚቴዎች ይሄንን የሚጨርሱ ኃይሎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሙያ ያለው ሰው ኦሮሞ ይሁን አይሁን ባለሙያዎች አድርገን አንድ ልባት ላይ እንደርሳለን የኦሮሚያ ፖሊስ ነው የሚሆነው ተጽፈቶ ተቃቁሞ ወደ ሲቪል ስራ ነው የሚገባው ወደ ሌላ መንግስት ሰራተኛ ነው የሚገባው የሚል ብዙ ደረጃዎች አሉት አንዱ የግለሰቡ ሜዲካል ብቃት እድሜ አለ ስራውትና ፖሊስ ለመሆን ፍላጎትም አለ የሰውየው ፍላጎት መሆን ይፈልጋል ወይ ይሄም አለ ለምንምድም አለ 30 40 አመት ጫካ ነው ወረሰው የማሃበረሰቡን ኑሮ መለማመድ ማለበት ይሄ የኦሮሞ ህዝብና ሌላ አካል የሚረዳን አሳትፈን በጣም የተደራጀ የተስተካከለ ወደ ኋላ ማይመለስ ላንደና ለመጨረሻ ጊዜ ልባትን ሰጣለን ከዛ በኋላ የሰላማዊ ትግሉ ወደ ኋላ መመለስ በማይችልበት ደረጃ እናዳለን ይምል ትልቅ ነው ይሄንን በጋራ ተስማምተናል አስማራ ያለው ሰራውት ደግሞ የት እንዳልና ቁጥሩን እየመዛው ነው ግዜ ሰጠናቸው እሱ ትጥቂ ይዞም ስለማይመጣ አስቸጋሪም ስለአልሆነ ሁለተኛው የጉልለሌ ቢሮ ጉዳይ ነው ቢሮ ቢሮ ነው ለኛ እዚ እዚ አሁን ያለንበት ቢሆንም ቢሮ ነው ስራ ግን ከመጫናቱ ለማ ግዜ ጀምሮ ከዛሬ 50 አመት ጀምሮ በሽግግር ግዜ ለኦነግ የተሰጠ ቢሮ እሱ ነበር ሂስቶሪካል ነው ይሄ ቦታ የኦሮሞ ህዝብ ይፈልጋልና እሱን ተሰጥቶናላችሁ ቀላል ነው ይሄ ለመንግስት ብዙም ከባን ነገር አይደለም አሉ አሁንም ሰጥቶናል እሱ በእውነት ከሆነ ተፈጻሚ ሆናል ለላው የመጫናቱ ለማ ጉዳይ ነው መጫናቱ ለማ የኦነግ ድርጅት አይደለም መረዳጃ ማህበር ነው ግን ለኦሮሞ አይከን የሆነ ድርጅት ነው 
ብዙ እንግሊትና ልፋት መከራዎችን ያሳለፈ ነው ከጊዜ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ጀምሮ የመጫናት ዑለማ ቢሮ የተዘጋው ያለ አግባብ ነው መከፈት አለበት የሚል እና ኦሮሞሪሊ ፈምባል ነበር ዱሮ ኦራ ኦሮሞሪሊ ፋሶሲሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ነበር በሽግግሩ ጊዜ ስደተኞችን የተቸገሩ ኦሮሞችን የሚረዳ ድርጅት ነው ኤንጂኦ ነው ንብረቶቹ ቢሮዎቹ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ ሁለት ነገር ንብረቶቹ እንድንመለሱ ካሉ መኪናዎች ቢሮዎች ነበሩት ከለሉ ካሳ ይከፈለን ካስ እሱም ከቀረ ሕጋዊ ዕውቅና አግኝቶ እንደገና ሲራውን እንድጀምር የሚል እኛ አቀረም ኦቦላማና ዶክተር ወርቅኔ ይሄንን በሙሉ ተቀበሉት እንፈጽማለን ለመንግስት ይከባን ነገር አይደለም አሉ ከዚህ ሁሉ ተፈጻሚ የሆነው የጉለለ ቢሮ ሰጥቶናል ከኤርትራ የመጣው ሰራዊት ጋብቶ አንድ አንድ ችግሮች ቢያጋጥሙትም የሚጋንደን አይደለም ተፈጻሚ ሆኗል ሌላው ኦሬዲ መንግስት ከደ ተፈጸመብን በዚህ ምክንያት ነው ጉዳዩ በተስማማ ነው መሰረት መቀጠል ያልቻለውና አሁን ለኦሮሚያ ጸጥታ እንደ ምክንያት ሆኖ በራሃ ያቀረው ሰራዊት ባል ነው መሰረት ሳይገባ ቀርቶ ጉዳው አሁንም ችግር ሆኖ ለኦሮሞ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያም ጥያቄ ሆኖ እየቀጠለ ያለው ከኦነግ ሰራዊት ጉዳይ ትንሽ ወጣ እንበልና ኦነግ የሚታገልለት ህዝብ አለ የኦሮሞ ህዝብ ነው ባለፈው አንድ አመት ተኩል እናንተም በተለይ እዚሁ ባካል ተገኝታችሁ የትግሉ የሄደቱም አካል ሆናችሁ መንቀሳቀስ ከጀመራችሁበት ጊዜ ጀምሮ ሌላውን ተተ አሁን ህዝቡ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ይገኛል ተደጋግሞ የተነሱ ጉዳዮች አሉ ከቀብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በመራብና ደው ኦሮሚያ የተከሰተው ጉዳይ አለ ድርጅታችን በቅርቡ መግለጫ የሰጠበትና እነዚህን አያይዘው አሁን የሮም ህዝብ ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ ስለ ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያለው እንዲጋፍ ብዙ መግለጫ አስፈልገኝም ማንንም ሰው ያቃል ግን ድጋፉን እንደፈለገ መግለጽ እንደማይችል ደሞ ከፍተኛ ችግሮች አሉ አባሎች በብዛት ይታሰራሉ ያሳድዳሉ ለምሳሌ እኔ እዚህ አገር ገብቼ ሁለት ወር ከመቆየ ተበፊት ተይጀት አስር አንድ አመት ስር ቤት ነው ቆየሁት ምንም ምክንያት የለም የታሰርኩበት ምክንያትም አላቀም አሁን ኢትዮጵያ ባለን ዳታ መሰረት በኢትዮጵያ ውስጥ 23000 እስረኛ አለ ከ23000 እስረኛ 17000 ኦሮሞ ነው ይሄ ባንድ አመት ተኩል ውስጥ ነው አብዛኛው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ደጋፊና አባል ሲሆኑ የካፋኦም አሉበት ተወሰኑ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባላትና ደጋፊዎችም አሉበት እኛ እንሰጋለን መከናቱም ያለፈውን ስርዓት ወክሰናል ባለፈው ለምሳሌ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ በሆነ ቴሌቪዥን ላይ ንግግር ሲያደርጉ ያለፈውን 27 አመት ኦሮሞ ሲኦል ውስጥ ነው ያለፈው ብሎ ሲገልጹ ነበር ግን እጅግ የከፋ ውስጥ ነው ያለው አሁን በጣም የከፋ ውስጥ ምክንያቱም በግልጽ በግልጽ አከባቢዎች ለይቶ ወላጋ ምዕራብ ኦሮሚያና ጉጂ ቦራና ጦርነት ታውጆ ምክንያቱ ጫካ የቀረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው ምክንያቱ ግን የምንገላጣው ህዝብ ነው የሰራውት ለሰራውት ስጋጭ ብዙ ምያየን አይደለም ሰራውት ከሰራውት ስዋጋ ብዙ ምያየን አይደለም ባለፉት ሁለት ወራት ቴሌፎን የለም ኢንተርኔት የለም ወለጋ በዚህ ሁለት ወራት 394 ሰው በመንገስት ጸጥታ ኃይሎች ምንም ከሰራውቱ ጋር ግንኙነት ተለለው ሰው ተገልሏል በንብረት ላይ ብዙ ጉዳት ተደርሷል የታሰረ ሰው እንዳልቆይ ነው ራሃብ አለ ይሄ ጉጂና ቦራና ኦሮሚያ ወላጋ ላይ መደረገው ሌላውን ኦሮሞ ሰላም ንስቶታል አስጨንቆታል ከሁለት ሳምንት ወዲ እዚ ቡራዩ እዚ ፍንፍኔ ጎን ያለችው ከተማ ይሆነ ያለው ሰምተን አይተን አናቀ ማንንም ሰው ከአውቶብስ አውርዶ ከመንገድ ሰብስቦ የመንግስት ጸጥታ ኃይል 
መደብደብ ማሰር በግላጭ መብት ሆኗል ጠያቂም የለውም ምክንያቱም አይታወቀም እና ረሃብ አለ ጦርነት አለ በቂ ህክምና የለም በቂ ትራንስፖርት የለም አሁን በተሰቦቻችን እኔ ጋጣሚ የወለጋ ልጅ ነኝ በተሰቦቼ እንዴት እንዳሉ አላቀ ማወቀም አይቻለም አንዱ አንዱ ለአንዱ ታሞ መدرس አይችልም ለለክሶ መدرس አይችልም መረዳዳት አይችልም ይሄ በተግባር እንቅስቀሳው እዚህ ቦታ ላይ ሆነ እንጂ አብዛኛውን የኦሮሞ መረት ስጋት ላይ ጥሏል ያሳስበዋል ያስጨንቀዋል ሌላ አጀንዳ ያለው የምመጣው ግዜ ረሃብ ደግሞ እጅ ያሰጋል ወለጋ ቡና መልቀም አይችልም ማረስ አይችልም የታረሰውን የተዘራው መሰብሰብ አይችልም ከቤቱ ወጥቶ ቡና በባህሪው ጫካ ውስጥ ነው ያለው ጫካ ከገባ ለኦሮሞ ነጻነት ተሰራውት ቀለብ አدرس ከተብሎ መግደል መፍቱ ነው የጸጥታ ኃይል እስከ መግደል ድረስ መፍቱ ነው ኮማንድ ፖስት ተብሏል ፓርላማ አላወጀም ባለፈው ስርዓት ህገ ወጥ ነው እንኳን ብንል ለስሙም ቢሆን ፓርላማ ነው ይሄ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ የሚያወጀው ፓርላማ አላወጀም ይሄን ደግሞ ኮማንድ ፖስት ስር ነው አብዛኛው ኦሮሚያ ያለውና ያስፈራል እንግዲህ በሰላማዊ መንገድ መታገል ማለት ፖለቲካዊ ችግሮች አግራው ችግሮች በፖለቲካው መንገድ እና በመርጫ ወደሚፈታበት አካይድ ሄዶ ተወዳድሮ ያሸነፈው ሀገር እንዲመራ ወይም ክልል እንዲመራ የሚፈቅ ስርዓት ውስጥ መግባት ነው አሁን ያሉኝ ባሉት ሁኔታ አሁን በቅርቡ በያዝነው አመስ በጨረሻ ወር ላይ ምርጫ ይካሄዳል የተባለ ነውኛ ሀገር ውስጥ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ታዲያ እንዴት ሆኖ ነው ምርጫስ የሚካሄደው የትስ ነው ያለው ሰላማዊ ትግሉ ምርጫ ፍላጎት አይደለም ግዴታ አብሬል ተቀጥል ግዴታ ነው እንጂ አንተ ሲለፈ አንዶ ድርጅ ሲለፈለገ መንግስት ሲለፈለገ የሚሆን የማይሆን ነገር አይደለም በአንድ በኩል ስለተፈለገ የሚደረግ አይደለም ህዝብ ራሱን በራሱ ማስተዳደር ብሎ ህገ መንግስቱ ከደነጋጋቸው ድንጋጎች ውስጥ ውስጥ አንዱ መምረጥ ነው የፈለገውን መሪ መምረጥ ነው ይሄ የመርጫ ጉዳይ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም ግዴታ ነው ህገ መንግስቱን እስካከበርን ድረስ በሌላ በኩል ደግሞ ምርጫ ለማካሄድ ሰላምና ደንነት መኖር አለበት ሰው ጦርነት ላው ላይ መኖር አለበትም ወታደር በተወታደር መጠበቅ አለበትም ወታደር ከአደጋ ሊጠብቆ ይገባል እንጂ የጸጥታ ኃይል ህዝቡን ከውጭ ሁን ከውስጥ ጥቃት ንብረቱ ልጆቹ አከባቡንና ህይወቱን ከአደጋ መጠበቅ አለበት እንጂ በሩ ላይ ቆሞ ህዝቡን መጠበቅ አለበት የጸጥታ ኃይሉ የገበሬ ይሁን የነጋደ የመምህር ይሁን የማንም የሀብታ ይሁን የደሃ ብረቱን ይዞ በሩ ላይ ቆሞ በሩ ነው ብረቱን ወደ ውጭ እንጂ ወደ ኑር ኑዋሩ ወደ አባቱ ወደ እናቱ አፈሙዝ አኑሮ አዙሮ ህዝቡን መጠበቅ የለበት ምርጫ ሊኖር ከሆነ በብረት ኃይል ስር ምርጫ ሊደረግ አይችልም ስጋት ያለበት ስጋት ማለት ጦርነት ብቻ አይደለም ጸጥታ ብቻ አይደለም በሽታ ስጋት ነው ረሃብ ስጋት ነው ማንም ፖሊስ እንደፈለገ ይዞ የሚያስሪ ከሆነ ስጋት ነው ስጋት ያለበት ስጋት ያደረበት ሰው የፈለገውን ይመርጣል ብሎ አይተበቀ ይሄ በመርጫው ላይ የተደቀነ አደጋ ነው በሌላ በኩል ምርጫው በመንግስት በኩል አይፈለገም በጋ አሁን ገጂ ፓርቲ ብልጽግና ነው እንደዚህ መሰለ ባይመረጥም ብልጽ ነኝ ብሏል ገጂ ነኝ ብሏል ህዝብ ግን አልመረጠው ገጂ ነኝ ነኝ ብሏል ይሄ አድግራሱን አክስሟል ምርጫው እንዴት ነበረ ምን ጉድለቶች ነበሩት ብለን እሱን ቲተን ለታሪክ አሁን ያለው ፓርላማ በኢሃዲግ አላማዎች ነው አይደለ ተወዳደረው ኢሃዲግ አላማዎችን አሳካለሁ ይሄ አላዳማ ደግሞ ይጠቅመሃል ብሎ ነው ለህزبው እየቀሰቀሰ የተመረጠው ፓርላማው ኢሃዲግ ነው ገጂ ፓርቲ ደግሞ ብልጽግና ነው እዚህ ጋር እንደ እኔ ፖለቲካ ብዙ ማላቅም ከሄገ መንግስቱ አቋያ እንዴት ነው የምታየው ፓርላማው አሁን 
ፓርላማውና ገጂ ፓርቲ ምን አይነት ዝምድና ነው ያላቸው የዓላማ አንድነት አላቸው ወይ የሙሉ ጥያቄዎች አሉ እነዚህ እነዚህ በሙሉ ምርጫውን አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው ከዚህ በስተጀርባ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሰጋና አደጋኛ ሁኔታ አለ እኛ መናቆ ብዙ ጊዜ እንዳልወስድብ እንጂ ትንሽ ወደ ኋላ ተመልሽ የዛሬ ሰባት አመት አስመራ ደራሲ ተስፋ የገብር አብ ጓደኛ ይሄ ነው ኤርትራው ይሄ ቢሾፍቱ ተወልዶ ያደገው ከአንድ የጂ7 አባል ጋር ያገናኘኛል ሄ ጂ7 አባል አንድ ዶክመንት ይዞ ዋናው ኦርሞ ነጻነት ግንባር ላይ ጫና መፍጠር ነው አስመራ ቢሮ እንድዘጋ የኦርሞ ነጻነት ግንባር አባላት በአውሮፓና በአሜሪካ በአስመራ ፓስፖርት እንዳይንቀሳቀሱ ጫና መፍጠር እሷን ፓርቲ ነው ነገረኝ ብዙ ነው ምንድነው ምለው የኢትዮጵያ حزب 12 ሚሊዮን ነው ይላል እኔ እናንተ ምናውቀው አሁን 100 110 100 አካባቢ ነው አይደል የሚባለው እነሱ ቃል በቃል የኢትዮጵያ حزب ቁጥር 12 ሚሊዮን ነው ይሄ ሰው ማለት ይሄ ጉንበት ሰባት ጉንበት ሰባት ማለት ነው እንደ ይታልኩ ይሄ 12 ሚሊዮን ኦሮሞ ነኝ አይልም ሀዲያ ነኝ ከምባታ ነኝ ትግራይ ነኝ አይልም አማራ ነኝ አይልም ኢትዮጵያ ነኝ ይላል የኢትዮጵያ ሀብት አብዛኛው በእነዚህ እጅ አለ ከኢትዮጵያ ህዝብ አብዛኛው የተማረው ይሄ ኃይል ነው ኢትዮጵያን የመግዛት ስነ ልብ ሆነ ማላቸው በዲፕሎማሲ ውጭ ሀገር ሌላ ሌላ ኢትዮጵያን አሁን መሰሶ ሆኖ ተሸክመዋት ያሉት እነዚህ ናቸው ኦነክ ከነዚህ ጋር ነው የሚታገለው እነዚህን አይችልም ብሎ ለኤርትራ መንግስትም ለማሳመን አና ጎመዘም የምትባለው አውሮፓ ፓርላማ ውስጥ ደግሞ እነሱ ወዳድ በሷ በኩል የአውሮፓ ህብረት ላይ ጫና ለመፍጠር ኦነግን አይሶሌት ለማድረግ አላማቸው ደግሞ በዛ ለመቀጠል እና አስደንጋጭ ነበር ይሄኛው ግንቦስ ሰባት ጂ7 ወደ ኢዜማ ተቀየረ ኢዜማ ሆኖ ሙሉ በሙሉ የመንግስት አማካሪ ሆነ ብልጽግናና ኢዜማ ድንበራቸው እስከማይታወቅ ድረስ ምንድነው ድንበራቸው አላቂም ነው ሆነ እሱ ራሱ ብልጽግና ሆነ መሰረታቸው ያፓ ናቸው ከዛ ነው ምንነሳው እነዚህ በመንግስት ይውቅና ይሁን ከመንግስት ይውቅና ውጪ ይሁን አላቂም ህገ መንግስቱን 75% አሻችሎ ጨርሶ አለ ህገ መንግስቱ ላይ ኦሮሞ አሁን አርቲክል 39 ነው እሱን ይቀይራሉ እነሱ መሬት ጉዳይ ላይ ነው ያተኮሩት መሬት መሸጥ መለወጥ አለበት መሬት መሸጥ መለወጥ ከተፈቀደ ይሄ ገንዘብ ያለው 12 ሚሊየን ነው ህዝ ፈርታይ ለተባለው ነው ኦሮሚያ መሬት ይገዙና መሬት ከለለህ ምንም የለህ ማለት ነው አይደለም ከፈለገ ከመሬት የተነስለ ይለህ ይችላል በቀጥታ ይሁን በተዛዋዋሪ ኦሮሞ ህዝብ የነሱ ባራ ይሆናል የኦሮሞ ህዝብ ትግል ከነዚህ ጋር ነው የተጋፈጠ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት እነዚህ ማንንም የኢትዮጵያ ህዝብ የማይወክሉ አደገኞች ናቸው ቃል በቃል ትንኪተኞች ናቸው ደርግ ትርፍ መሬትና ትርፍ ቤት ብሎ አከርካሪያቸው መጣ ወያኔ በአቂማ እነሱ እንዳይነሱ ወያኔ ብየ ነው የምጠራው ሌሎቹ እንደ ሲዲብል ወስዱት ይችላሉ እኔ አብዮት ማለት እንደሆነ ስለማቅ ነው እንደዛ ነው ምን ስለምላቸው ጓደኞቼንም ዋን ነው አቂም ቢሆንም ይሄ አደግም እነዚህ ተነስተው ወደ sultan እንዳይመጡ የቻለውን ያህል አደረገ እነዚህ ናቸው አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ተጠቅሞ አብዛኛው የኢትዮጵያ ንብረት ስርት ወደ ኃይለ ስላሴ ዘመን ርስትና ጉልት ወደምባለው ዘመን ሰመን ኢትዮጵያ ርስ ነበር ኦሮሚያ በጉልት ነው መተዳደረው ነበር አይደለም በታሪክ ነው መናቆ አልدرسንበትም ወደዛ ዘመን ለመመለስና የፌደራሊዝም የምባለው ራስም በራስ ማስተዳደር የምባለው አደጋ ላይ በመጣል በሄርተኝነት ማንነት ቋንቋ በክልል መተዳደሪን አፈርድ ማብልቶ በሄርተኝነት ላይ 
ለሙጥ ኢትዮጵያ ለመገንባት የታገት ሰበ ብልጽግናም ተቀብሎት የሚሄደው የኢትዮጵያን ሰላማዊ ትግል ምርጫ ምንም ምንለውን ኦሬዲ አደጋ ላይ ጥሎታል ምርጫ ገን እንዳልኮ የፍላጎት ጉዳይ አይደለም በአንድ በኩል የፍላጎት ጉዳይ አይደለም ግዴታ ነው በሕገ መንግስት ወደ ንጋጊዎች ላይ ተደነገጉ ናቸው በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ጋር ታውጫሉ በጣም አስቸጋሪና አስፈሪ ጉዳዮች አሉ ማለት ነው